와 콤플렉스함 진짜 엄청 무겁습니다 이거 두 개짜리 확실히 그냥 어거트론 보급형이랑은 좀 차이가 있긴 한것 같아요 어쨌든 두 개가 달린 거를 저기 보이시는 여기 여기 오른쪽 책상 오른쪽 쯤에 붙여서 달 생각입니다 어, 위치를 잡아주신 다음에 탄탄하게 안 돌아갈 때까지 딱 해주면 책상에 고정이 됩니다 이렇게 생긴 거를 여기다가 이렇게 꽂아주고 여기 보시면 여기 홈 있죠? 홈? 이 홈이 이거를 이거를 조여줌으로써 이게 이탈하지 않게 해주는 그런 역할을 합니다 여기를 조여주면 돼요 오밀조밀하게 만들어가지고 그냥 넣으신 다음에 오이씨 어, 너무, 너무 세게 했나? 적당히 풀어주시면 이렇게 움직이고 위로는 빠지지 않습니다 이렇게 락 역할을 해주는 거고요 너무 세게 조이면은 약간 잘 돌아가지 않네요 일단 조립을 해보도록 하겠습니다 DP 케이블로 결정했고요 C타입 케이블 들어가는 거랑 여기는 충전 단자 꽂혀 있는 건 충전 단자 그리고 이쪽에 HDMI랑 USB 그 다음에 DP 포트 이렇게 뽑혀져 나오게 되어 있습니다 이거는 아, 수신기 어? 이거를 이렇게 선을 잡아서 여기서 이렇게 다시 뚜껑을 덮어서 여기 가운데 구멍 여기를 열어서 빠지거든요 여기로 선을 빼는 시스템인 것 같아요 그렇게 뭔가 이게 예쁘다거나 그런 느낌이 전혀 들지 않고 참 여기에 이런 케이블 타입 넣어준 걸 감사하게 여겨야 되는 건가? 이건 나중에 C타입 뭔가 확장할 때 필요해서 일부러 그냥 빼놓는 것 같아요 다시 열 일이 없을 것 같아서 일단 꽂아두긴 했는데 다시 분리할 일이 없었으면 좋겠습니다 제발 이거 아이디어가 좋다고 해야 되나 이런 케이블 타입 형식은 본 적이 없어가지고 그 다음에 뚜껑을 덮어줍니다 아... 손들이 그냥 힘이 그냥 장사네 장사 어우 씨 불안해 이게 맞아 이게? 좀 빼주는 그런 게 있었어 됐지! 어우, 쉽지 않다. 뒤로 이렇게 돼 있고, 여기다가 이걸 얹을 건데. 팁인데, 여기 이 뒷판에 되는 브라켓 아니거든요? 안쪽에 이 나사 군형이 있는데, 요거를, 나사를 박아 놓으면은 이게 회전이 안 됩니다. 딱 중앙 고정이 되기 때문에. 저 같은 경우에는 이제 이거를 회전시켜서 쓸 일이 없다고 생각하기 때문에, 여기다 나사를 박아주도록 하겠습니다 좀 아쉬운 점은 뭐랄까 이거를 이렇게 밖에다 놨을까 이거를 이런 거를 신티크랑 연결해주는 의미에서 좋긴 한데 이거를 장착한 후에도 뭔가 결정할 수 있도록 이 브라켓 바깥쪽에다가 좀 어디다가 버튼으로 놓든지 레버를 놓든지 아니면은 나사를 박아도 바깥쪽에 있으면은 이거를 신티크를 탈착을 안한 다음에 이걸 바꿀 수도 있는데 이거 좀 아쉽네요 이런 부분들은 어후 진짜 이거 너무 시스템 별로다 이거 설치하는 게 너무 귀찮아 진짜 별로야 원래 스탠드는 기사님이 와서 다 설치를 해 주시거든요 그래서 뭐 신경 쓰고 자식할 거 없이 그냥 완성된 거를 그냥 쓰면 되는데 아, 여기 방향이 있어요 보면은 브라켓이 위로 올수 있도록 설치해 주시면 됩니다 비싼 기기 쓰기 쉽지 않네 이 시스템이 너무 별론데요 이게 설치하는 방식 자체가 좀 사용자 편의를 중점으로 두지 않은 느낌 나사도 지끔하네 야 지금 브라켓을 왜 떨어 만들어 가지고 이 고생을 하는 거야 힌티크 이렇게 드라이버 질이라니 여기 두개 있는 나사는 32인치 에 쓰는 나사인가 봐요 여기는 들어가는 구멍이 없습니다 이렇게 끝났고요 이거를 싸놓은 이유는 여기에 구리수가 엄청 묻어 있어 가지고 여기다가 얹은 다음에 조여주는 건가 본데 이제 이 신티크를 들어 가지고 여기 요홈 보이시죠 여기 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 홈이 여, 얻는 데가 있거든요 여기를 여기다 이렇게 딱 결착시키면은 얻는 건 성공이고 이제 떨어지지 말라고 밑에다가 이제 나사 두 개를 박아 주는 것으로써 어, 신티크 저거는 끝나는 것 같아요 역사적인 신티크 결착 영상을 찍어 보도록 하겠습니다 이를 들어서 우주선 토킹 하듯이 
버킹 성공. 오, 빡세다 진짜. 그 다음에 여기 밑에 나사 두 개로 조이는 부분이 있거든요. 아 이건 또 육각이네. 리볼버 같은 걸려서 조여줍니다. 아 끝. 오. 신티크 플렉스함 설치를 마쳤습니다. 굉장히 별로인 시스템인 것 같아요. 진짜 별로라고 생각합니다. 이렇게 해서 이제 뒤에다가 이렇게 선을 넘겨서 맞나 이게? 근데 이 밑에 구리스가 너무 많이 벌어져 있어갖고 이게 맞아? 음, 타이트하게 매는 게 아니구나. 밑에 쪽으로 좀 여유를 두고 묶어서 찍찍이 벨크로로 어 여기 흰 선이 이래서 있는 건가? 흰 선에 맞춰서 이렇게 좀 이렇게 하라고 이게 뭐야? 봉안으로 넣는 시스템을 좀 해주지 귀찮게 시리. 으. 벨크로가 싸구려 벨크로는 아닌 것 같은데 그래도 여기에 먼지 쌓이고 가격이 얼마인데? 이 50만 원짜리 봉 기둥 밑에까지 내려와서 아 귀찮아 벨크로라 하니까 더 귀찮아. 가격 생각하면 진짜 이거 너무 별로인 것 같아 아무 생각에도 여기 사서 할수 있는 얘기 샀으니까 소신 발언 별로다 벨크로 시스템은 정말 별로다 근데 아마 이거 어거트론 HEX 모델일도 아마 똑같은 시스템일 거예요 아휴, 선택권이 별로 없으니까 이거 봉안으로 좀 집어넣을 수 있는 방법 없나요? 정말 보이지도 않는 데다가 이렇게 만들어 놔놓고 투덜투덜투덜 투덜투덜. 아, 정말 진짜 별로야 벨크로 시스템 별로 별로야 차라리 스탠드가 진짜 디테일로 보면 훨씬 낫다 아 선정리 이렇게 해서 뒤로 밑으로 쭉쭉 빠지게 되고 신티크는 이렇게 모니터함을 설치해서 음. 오 아직 장력이 너무 세가지고 32인치에 맞아 있는 건가? 오씨 너무 너무 튕겨 올라와 근데 여기에 보면은 장력 조절하라고 이런데 이렇게 돌릴 수 있게 해놨잖아요 그 근데 이툴 같은 거 이용을 해야 되거든요 결국에는 아 근데 이런 장력 조절 같은 부분도 사실 그냥 레버를 좀 돌리거나 아니면 요새 잘 나오는 모니터 함들 보면 여기 수치가 있거든요 수치를 좀 표시를 해주던가 해서 좀 쉽게 그냥 이렇게 딱 뒤로 보고 돌려 돌리던지 아니면 레버를 꺾던지 뭔가 해서 좀 쉽게 하면 좋은데 이 조립할 때 빼고는 쓰지도 않는 이 툴들을 꼭 갖고 있어야 된다는 게참 별로예요 이런 거는 어쨌든 일단 설치를 했습니다 이렇게 그래서 모니터함에 새로운 기능 하나 더 발견했네요 이렇게 운동할 때쓸수 있는 Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say 올렸다 내렸다 할수 있고요 디테일이 좀 아쉽다 플렉스함이냐 스탠드냐에 고민하시는 분들 많을 텐데 장점 일단 이렇게 움직일 수 있다 보니까 책상 어디로든지 신티크를 밀어두고 이 공간을 쓸수 있는 거죠 스탠드를 썼을 때 데드 스페이스가 되는 이 공간을 잠깐이나마 살짝 얹어놓고 쓸수 있다는 라거 그런 부분이 제일 장점인 것 같고 저는 지금 이제 반대편으로 이걸 해놓겠죠? <웃음> 지금 보이시죠? 지금 엄청나게 장사네요 장사 이렇게 일을 하다가 좀 쉬고 싶다 아니면 이 책상에서 뭔가를 하고 싶다 그러면 은 이제 이거를 살짝 이렇게 세워서 음. 사이드로 이렇게 음, 빼놓을 수가 있습니다 그러면은 여기를 정말 여유롭게 쓸수 있겠죠? 물론 잡동사니들로 <웃음> 가득 차겠지만 최대한 좀 이번에는 깔끔하게 써보는 걸로 한번 노력해보도록 하겠습니다 이 신티크 플렉스 암 중에 저는 이 부분이 제일 마음에 안 드는 것 같아요 Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great? 